。紧接着，让我们把舞台交给黑曜精灵。这段呢，我们要选出三位，我们有很多很多的考虑。知道王牌赛制的时候，其实多多少少，我相信大家心里面都会想要往那一个目标前进，因为它有点像是一个 hashtag 的那种感觉，去给你这个人的定义。所以我觉得听到的时候，当然会想要努力把它做好啊，希望自己可以成为被那个 hashtag 上的那一个人。感觉是丽安，因为。丽安唱歌版就很厉害了啊！她在舞蹈方面，其实她每一次的动作嘛，我觉得她都做得很干净利落，然后舞台魅力也很好。我觉得王牌她应该是唱跳，然后颜值，那基本上的都有个平均值。然后如果可以更好的话，我觉得她如果有创造力，然后她可以带起一个新的风潮，我觉得这个对每一个团里面。会是很重要，然后是王牌应该要做到。我们现在叫他名字，请往前一步。第一位，丽安；第二位， a m a 第三位，宇璇。你们三位中间呢，有一位是我们觉得在未来，他可能是我们的王牌。宇轩，好。你们每一位都会是王牌，你们每一个都在我心目中有各个不同位置的王牌，只是在这个部分，我们先把这个重担放在宇轩的身上，就是希望你成为这个团体里面未来的王牌，要比别人更努力。要带领每一位团员，这件事情是非常非常重要的。两首歌都需要表演好，对，都要排练好，所以我觉得嗯蛮有压力的。可是我觉得这样一定会进步，然后我也蛮开心的。因为我从小跟他就认识，然后跟他认识已经六年了，所以感受到一路一起成长的伙伴，成长成为他自己，我认为他想成为的人，我是觉得很很为他高兴，也觉得很开心。宇轩刚刚的演奏表演，我真的觉得他很努力，然后我也有看出他那个企图心，而且我觉得他也很亮眼，所以我觉得他当我们 a c 我觉得合情合理，然后我相信他可以做得很好。我跟子红老师其实一直都觉得丽安表现蛮好的，然后呢，她应该也是我们现在这个团队里面的王牌，但是我觉得一个女团里面如果有好几张王牌，才会是一个很平衡的女团。然后我觉得宇轩第一，她在 rap 方面。然后他的 vocal 舞蹈，还有他的外形上面，我觉得都是可以成为我们很重要未来的王牌。这次的编排主题会是以芭比去做发想，然后因为刚好最近芭比电影也上了嘛，所以我们刚好就是很非常应景的可以。利用这首歌去做这个编排，我觉得蛮好的，因为这首歌就是要传达一种女生可以自立自强，然后自己也可以把自己弄得很好的一个概念，所以我蛮喜欢这首这个主题，然后也蛮喜欢这首歌的编曲啊，还有一些词等等的，所以总体来说我很喜欢这首歌。OK， 然后我们转身之后就要跟变成可妮跟芭比喽，转女生的腰，转。二回来，啊，手那么长，请多利用。雨璇，为什么你的手是这样？你们中间空太多，进去进去。芭比手，芭比手，腰的部分，给他腰没有那么粗哈。本来就是就是看到异性，也不是说看到异性，就是跟异性相处的时候，本来就比较容易害羞。然后加上他们又是就是公司的前辈，然后也是原子前辈，然后又很高，所以就不自觉觉得有点小害羞。对，我觉得我应该还好，但我觉得反而是他们更安静。就是我们前几次练习的时候，我们进来他们都不讲话，就是默默的坐在旁边，然后自己一个小圈圈，他们比较奇怪。<笑>以往练舞的经验就是一群男生练舞嘛，然后打打闹闹
，然后女生很多，我们就是整个不敢讲话，怕怕人家觉得我们很很幼稚之类的。对，听说你们在合作舞台时候有得第一名吗？哦，对，哇，哎、欸，对，也是你们三个。欸那那我们这次应该就稳了吧？那我们这次应该稳了吧？没有，但我觉得还有一个很重要的是，因为在联盟的时候，你会跟其他人会一起激出一个另外气势吗？所以希望我们也可以就是较劲，要让别人看到一个全新的 Barbie 跟 Ken。一加一大于二，我们现在是三加二大于六，哎，五。对，我们两个一百九，我们两个三个人啊，我们两个算三个，两个抵三个，我们再把六个人再打。因为在第一期跟第二期播出之后，就有很多网友们的留言嘛。那很多人就留言说，雨璇唱歌不好听啊， blah 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 blah。那其实他都都默默他都没讲，他就是一直盯在视频那样。然后有一天在练习的时候，他唱嘛，我就跟他说了一句，雨璇，你唱歌要加油。然后他就唰、啊，他眼睛就开始哭，就开始飙这样。但是其实，因为我知道他其实内心是会在意的，就是谁可能不在，就我从以前比生理从也是被骂到一个超级惨，就是心里一定会就是很难过，觉得说我明明很努力，为什么会这样？但我那天就是跟他说，但其实你不是不会唱歌，你真的只是太紧张了，所以从那天我就跟他说，你不要去在意别人跟你说什么，因为你其实真的会唱。那其实他那天好哭完之后呢，好拿起麦克风，他就唱出来了，而且他一度还唱。我唱上去了，我是快笑死。对，所以你们不要再骂他了。
觉得这个这组分数不会低啦。我觉得他们表演会比上一组高，因为我觉得他们的甜美咬比较紧，就是在他们的表情跟他们 vocal 肢体上都是蛮咬这个主题风的。然后我觉得 vocal 也没有偏到太多，因为利安 vocal 其实蛮蛮 hold 住全场的。大家好，我们是 Twinkle Black， 我是 Emma， 我是雨璇，我是 Leon e l l i e Hello， 大家好，我是尚如。Hello， 大家好，我是黑曜精灵的金宇。这一次的王牌呢，就是雨璇。紧接着，我们要把时间交给我们的现场给力评审团。在这一次呢，黑曜精灵的舞台，请给分。肯定很加分。哎，我们做什么？没有没有，你们很棒了，肯定也帮你们加分了，对吧？马上要来连线到我们的导师区，有请。我蛮喜欢黑曜精灵这一次的表演，然后每一个都很甜，但是我觉得你们不止一个王牌，我要特别再讲一下丽安，丽安根本就是王牌中的王牌，因为她刚刚那一段 vocal 基本上就是 hold 住整个全场。所以我蛮意外的，哎，接下来下一场没有办法看到你表演，但是我还是会期待你接下来的表演。我也觉得丽安，今天我终于第一次好好的听到你的 vocal， 因为今天就三个人表演，你真的 vocal 很强。雨璇也唱得不错，但丽安真的很稳。嗯，那你们这个安排，你们自己知道为什么吗？有那个时候，其实子龙老师跟宛若姐的讨论是说，他们觉得说一个团体不应该只要有一个王牌，应该要有不同的人可以担任这个角。角色，那因为我们这个的主题是未来的王牌嘛，那他们觉得雨璇呢，在未来，我觉得他是一个很有可塑性的一个人，所以我觉得他被选于我们这一次的未来的王牌，我觉得非常的合适。对，你们三个人今天整个舞蹈啊状态，我觉得没有什么好讲的，就是我觉得整个气氛。对我来讲，一百分，很棒。因为你们上一个表演，我个人没有很很合胃口嘛。但刚刚我看到你们就配合的还蛮厉害的，就因为宇璇跟丽安跟 Emma 你们的力道配合的很巧妙，就是你们到前面的话力量比较多一点，然后到后面的话然后力量少一点，然后再这样交换。那有些画面会跑到两个人到旁边，那后面的呃。另外一边的画面力量会把它做出来，所以你们突然手的力量多很多，就让我觉得整个很带感，很好看。嗯，那我觉得进步蛮多的，我有点意外，我很棒很棒。那另外就不客气，那另外就你们团的那个金云呢、啊、也进步很多，赞赞哦。我<笑><笑><笑>我觉得这个歌选的很适合他们，很好看，今天很棒，然后很有要动感，很有很有流动感，很漂亮，很漂亮，很舒服。嗯。先讲结论，我给五分。好，那谢谢。其实我觉得这一个，因为大家都看得出来就是芭比。那现在一方面当然就是时事感，我觉得这个是会引起共鸣感的。那一方面是我觉得在这么多的 dancer 的拥簇之下，我觉得三位女生没有被。舞群吃掉，那不管是舞蹈或者歌声也都没有失衡，我觉得这是非常好的表现。那另外还有就是，我觉得在舞就是 dancer 出场的编排上，其实一开始我看到就是三个女女 dancer 的时候，我就想说，哎、欸，肯尼会在哪里呢？怎么没有肯尼？那但中间肯尼出来的时候，我觉得那个是一个惊喜感。所以我觉得在整体上来说，我觉得这安排都是非常完整的。谢谢。马上先来问一下宇璇，这一次是团里面的王牌，心情如何？呃，其实一开始我蛮意外我会被选为王牌的，因为我一直以为都是丽安会被选上这样，但我也很感谢公司给我。呃，这次的机会，对，让我挑战自己，嗯、呃，然后，呃，我自己觉得当王牌的压力蛮大的，我也很谢谢我的团员，像是丽安，他在 vocal 上帮了我很多的忙，然后给了我很多的信心，然后就减少了我很多心理的压力，所以，呃，就是。嗯、uh, ，那老师 play 键一直想说要不要按按的，就是我很感谢他们，嗯，很
很棒，很棒。那 Emma 呢？觉得她今天表现的怎么样？我觉得雨璇她非常适合这首歌，因为因为她她的笑容本来就很甜，所以我觉得她的笑容就是那种大家一看到就会跟着姨母笑那种笑容，所以我觉得选她当王牌。很适合，真的，宇轩，你的笑容真的非常非常的有感染力哦。你要知道这件事情，马上就来揭晓一下黑妖精灵在本次公演舞台会获得多少的成绩呢？请揭晓。拜托拜托，评审。我觉得主流会很偏爱的，对啊，因为我觉得这个，会，画面感这个氛围，画面感。究竟在本次的公演会获得多少的成绩呢？请揭晓，恭喜获得八十七分的高分。真的大起大落哎，对他们就是找到自己的风格就很 OK。我觉得应该没有什么遗憾了吧？他很开心，因为他的高音音飙上去了。嗯，我觉得我刚刚有享受舞台，比前任何几集几次都还有享受舞台，所以我自己感觉是蛮不错的啦。真的，当下我真的超级享受舞台，然后也多亏这两位学长的帮忙。对，所以呢，然后也很高兴我们可以拿到这样的成绩。未来的王牌上半场的表演已经全部结束了，现在我们来看一下目前各团获得到的给力评审团的成绩。恭喜我们黑曜精灵目前以八十七分位居第一，继续加油！大家都还有下半场的时间，可以好好的努力。未来少女，我们下周见。